Don't miss 50% off on IVF processes in all 49 branches till 30th November. Hello Ramgaru. Hello Naraj. Visualization topic me the time manam videos che samande. Na live lo na nukoda petti mere chupi chhanda rakin do. Na antarvata part two apdei the chepparo. Ante cognitive illusion, optical illusion na ne dani dani me da mere visualization din keve danga correct hai yonto de. And manu gyanam parangano le dante chuse chupun bati kani yeve danga thili kunda ne decide apo to onta mo. Andra positive negative se yeve danga vetu kunta mo. Perfect mind ni manu yeve danga drive che chhu ne de. So, part 1, 2 is what I have said. And if you choose, you have a personal message. And you have a lot of time. You have a lot of time. You have a personal appointment. You have a lot of time. You have a lot of time. You have a lot of time. You have a personal guide or coach. You have a lot of time. You have a lot of time. You have a lot of time. So, there are a lot of people who are doing that. So, that's a question. And part 3 is a lot of people who are doing that. Visualization is a lot of people who are doing that. So, what is the subject that you have developed? What is the subject that you have developed? So, we have to talk about it. We have to talk about it. And December 1st, we have to talk about the classes. We have to talk about the response. We have to talk about it. And we have to talk about the waiting for the class. Sure. Yes. <laughs> Thank you, sir. Okay, sir. Let's see part 3. Let's see the video. I'm going to tell you about the video. Naraj, I'm going to tell you that I'm going to tell you about the video. But I'm going to tell you that I'm going to tell you about the video. 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 That's why I'm going to tell you about the video. I'm going to tell you about the video. I'm going to tell you about the video. मेर माटलाड़े माटल निजे माव वच्चो, अंधे के मंची माटलाड़ो मंची निजे माव तुम देने, मरे अधैंटी, मानो अनुकून नवे, अनुकून टुन नवे, भाविंच नवे, अनुभविंच नवे, निजे में ना अनुभवन ले कोसता है जब अपना निकल, वो व्यक्ति अड़ारे लोग बोतुने डंटो वंटरी का प्रयाण जस्तो, दप्पी का इन्� Oka glass ni lu dorik tu bondo, anu kuna anta tak mana glass ni lu perteks me. Glass ni lu takgil. Ama ya, ipur dapik tu iri ni. Aa kali ke ondi, bojono gula orang ina itle pumpis tu bondo ni kita. Ane anu koram shanam, bentene bojono perteks me. Gawa gawa bonce shad, aa kali la orang. Bojono je sam, ika kas tu sehat tu iri tu bondo ni, rest tu disku nda anu kuna. Bentene akarap oka pan pu perteks me. Pan pun proteksi mai, bon cecik, baga, padukunya mundu, manci, pan es kunte bond tu dia ni anak orang, bentane pan kan bici nak, es kunna. Ia baru tuod lah kunna mari wakkan ni enjoy es tiem bond tu ni, hari ni aku amma yunte bond tu dia anak orang, aku anda mai nama mai proteksi mai, pilih kengka doubt ocean. Ini ente ni ni, emar itu ente ni jemau tu nai, ini amma ya na raksasa, ini dia na buat ama. Anu kurna dante, bentane amma ibu tu main. Hamu ini ibu tu, ini nade kerja asalnya, macam mana? Nanti sampai asalnya ente nih, sampai asal. Kata. Ba. Ini cahala mandi kedeli sana kata ini. Mir bahwin cinta allah ni jemau tu mandi. Mari manawat bojono adi kado, amma adi kado, span padi kado, baga sehat diralan kurna. Tanu anan dince visial ni adu kuchka? Ada le. Jauh tu mandi kedeli sana puru, aina sare mana mind datla alat cistun di. ये मालो चीज़ तुम दो आधे में एक दरुक तुम दें जब टाइम की स्टोरी। ओके। प्रपंच व्याप्तन का नागराजू ये दी भारत देश इन लोगों ने क्या दो मन अपना पुराना लिंची या पढ़निंचो उन्नत है मेरे भाविन चिंदी में एक उस संतों में तुम दाने विदेश इन लोग प्रपंच व्याप्तन का चाला रिसर्च चल जाएगा आ so, there are a lot of research in the world. In the last episode, we talked about Norton Sharansky, who was able to do the job of visualization. He was able to do the job of Gary Kasparov in 1996. So, in the case of Ohio, he did a study in Cleveland Clinic. He did a psychologist who did a little bit of exercise in the world. Some of them have to exercise. They have to test their capacity. Okay. My father has to exercise for three days. They have to exercise for 
ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తే ఫింగర్ అబ్డక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ అని ఉంటుంది ఆ ఎక్సర్సైజ్లో రోజు జిమ్కి వెళ్ళి నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు మూడు వారాల పాటు ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాళ్ళ కెపాసిటీ యాభై మూడు పర్సెంట్ పెరిగితే బా ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా పదిహేను నిమిషాల పాటు కళ్ళు మూసుకొని విజువలైజ్ చేసుకున్న వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ చెక్ చేస్తే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది హౌ గ్రేట్ అండి సో మీరు ఏమి చేయలేదు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇలాంటి రీసెర్చ్లు చాలా జరిగాయి శ్రీనివాస పిల్లై అని మన ఇండియన్ రై ఆథర్ సైకాట్రిస్ట్ స్టడీ చేశాడు అతను ఏం స్టడీ చేశాడు అంటే పెరాలిసిస్ వచ్చిన వ్యక్తికి ప్రతిరోజు విజువలైజేషన్ ద్వారా తన చెయ్యి పైకి ఎత్తుతున్నట్టు కదిలిస్తున్నట్టు వేళ్ళు కదిలిస్తున్నట్టు ఎక్సర్సైజ్ చేయించాడు మెంటల్గా ఈ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయకముందు స్టడీ చేశారు ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ఆరు వారాల తర్వాత చూస్తే మెదడులో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి అంతకుముందు కంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగింది అని తెలిసింది ఎటువంటి మసాజ్ కానీ ఫిజియోథెరపీ కానీ చేయకుండా ఇట్స్ ఓన్లీ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వార ప్రతి స్పోర్ట్స్ అథ్లెటిస్ట్ చాలా చోట్ల స్పోర్ట్స్కు వెళ్ళే ముందర ఆ కండిషన్ను విజువలైజ్ చేయిస్తారు సక్సెస్ అయితే అయిన తర్వాత మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఇంకా ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే చాలామంది సార్ మేము విజువలైజ్ చేసుకున్నాం మాకేమీ జరగలేదు మాకు అనుకున్నది జరగలేదు అనుకున్నది కాలేదు అని అనుకుంటారు కానీ విజువలైజ్ చేయాల్సింది ఎట్లా అంటే దాని తీవ్రత ఎంతగా ఉంటే అంత సబ్కాన్షియస్ చాలామంది సబ్కాన్షియస్ అంటే అదేదో ఇంకో ఊరుడు అనుకుంటారు అంత చేతన ఆ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుందంటే మీరు అనుభవించిన ప్రతి భావాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు ఓకే రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత దాని పని ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అందుకే కష్టాలు పడేవాళ్ళు కూడా కష్టాలని ఎక్కువ రిజిస్టర్ చేస్తారు అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు బాధల్ని తలుచుకొని తలుచుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నారాజుని ఒక జోక్ చెప్పాను అనుకో నవ్వుస్తారా నవ్వస్తుంది నవ్వస్తుంది ఇదే జోక్ రెండోసారి చెప్పాను అంత నవ్వు మళ్ళీ మూడోసారి చెప్పాను రాదు నాలుగోసారి చెప్పాను బోరు కొట్టేస్తాయి అదే ఒక బాధాకరమైన సంఘటన మనిషి పదే 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 తలుచుకుంటాడు ఇదే మనిషి నేచర్కు విచిత్రమైన బాబోయ్ కొంతమంది అయితే దాన్నే అడాప్ట్ చేసుకుని బతికేస్తారండి బతికేస్తారు పైగా వాళ్ళ నమ్మకం నిజమైనందువల్ల అందుకే కొన్ని మూఢ నమ్మకాలకు కూడా కొంతమంది ఎందుకు లొంగిపోతారంటే చూసావా ఇలా జరిగింది ఇలా జరుగుతుంది అని అనుకోవడం వల్ల అదే జరగటం అదే అదే రిపీట్ అవుతుంది అవును ఉదాహరణకు చూడండి మీ మనోభావాలు మీ మీ చేసే పని ఈ రెండింటికి ఎట్లా సంబంధం ఉందో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదో న్యూస్ ఫోన్ వచ్చింది సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ మూడు పోయింది సెట్ నీ గురించి ఎవరో పలానా వాళ్ళు నెగిటివ్గా మాట్లాడారు అని నీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు అదేంటి అతను మాట్లాడాడా నాతో బాగానే ఉంటాడే పెద్ద అప్సెట్ అయ్యారు యు ఆర్ ఏ సేల్స్ మ్యాన్ మీకు ప్రోడక్ట్ను సేల్ చేయాలి కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అసలు మైండ్లో అదే తిరుగుతుంది ఎందుకు నా గురించి అట్లా మాట్లాడాడా ఇట్లా ఎంతమందికి చెప్పాడా ఇతనితోనే ఇదే చెప్పాడా ఇంకా ఏమైనా చెప్పాడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ రోజు అతను ఒక ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయాలి అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అతని లాంగ్వేజ్ కానీ అతని మానసిక స్థితి కానీ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించి అవునండి సో ఆ భావానికి మనిషి ప్రవర్తనకి చాలా సంబంధం ఉంది ఒక థియరీ ఉంది ఏంటంటే హ్యావ్ do b ante artham endante meeku unte meeru unnattu pravartiste appudu unna trupti kalugutundi okay meeru promotion kavali meeru officer avali edo the leader avali head of the department avali manager avali aithe appudu manager laaga behave chesthe manager ayyana anna satisfaction untundi hmm మిలిటరీ ఆఫీసర్కి ప్రమోషన్ రావాలి కల్నల్ అవ్వాలి కల్నల్ అవుతే కల్నల్ అయినట్టుగా అతను బిహేవ్ చేస్తే కల్నల్ అయిన తృప్తి కలుగుతుంది కానీ మెంటల్ విజువలైజేషన్లో రివర్స్ ముందు మీరు అయినట్టు భావిస్తే భావించి అయినట్టే ప్రవర్తిస్తే అవుతారు ఇప్పుడు ముందేంటి నార్మల్గా అయితే అప్పుడు నేను భావిస్తాను 
ఇక్కడ భావిస్తే మీరు అవుతారు అందుకే మిలిటరీలో కూడా ఒక సామెత ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఏ కల్నల్ వాక్ లైక్ ఏ కల్నల్ దెన్ యూ విల్ బికమ్ కల్నల్ సో ఇలాంటివి మనం చెప్పుకున్న యద్భావం తద్భవతి ఉదాహరణలకు బోలెడన్ని ఉన్నాయి ఇంకో రీసెర్చ్ ఉంది ఓకే సో నాగరాజ మనందరికీ తెలుసు మొహమ్మద్ అలీ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ అతను విజువలైజేషన్ చేసుకోకుండా శత్రువుని ఎట్లా మట్టి కరిపించాడో లాస్ట్ అంటే ఆ గేమ్ ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకున్న తర్వాతే బరిలోకి దిగుతాడు పైగా మొహమ్మద్ అలీకి ఫేమస్ ఏంటంటే చాలా మెంటల్ ఎక్సర్సైజెస్ తెలుసు మెంటల్ రిహార్సల్స్ విజువలైజేషన్ ఇమ్ గైడెడ్ ఇమేజ్ రివిజువలైజేషన్ సో హీ హస్ డన్ దట్ మీరు లాడ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ హిస్టరీ చదివితే వాళ్ళ బయోగ్రఫీ చదివితే వాళ్ళ విన్నింగ్ సీక్రెట్స్లో విజువలైజేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఏంటంటే బ్రెయిన్కి ఎప్పుడైనా భావాలు చాలా ముఖ్యం మీరు బాగా ఎమోషన్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఆ భావాన్ని రిజిస్టర్ చేస్తుంది మన ఇద్దరు ఇందాక ఒక కాల్ మాట్లాడాము ఆ కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆవిడ అనుకున్నది ఎలా సాధించింది ఆ భావాలను ఎలా ఫీల్ అయింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వినే ఉంటాం అవును షీఈస్ అ వెరీ సెలబ్రిటీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ నో అయితే అలా మొహమ్మద్ అలీయే కాదు అద్భుతమైన అథ్లెట్స్ అందరూ చేసే పని ఇది మనము ఈ విజువలైజేషన్ ఏంటంటే వర్క్షాప్లో కూడా మనం చేస్తున్నది ఎవరైతే అదే పనిగా అనవసరమైన ఆలోచనలు చేస్తున్నారో ఈ ఆలోచనలను అనవసరమైన వాటికి స్పెండ్ చేయకుండా మనకు కావలసిన ఆలోచనలను తీసుకురావటం కోసమే ఈ విజువలైజేషన్ ఓకే ఒక్కసారి నీతో ప్రయత్నిద్దాం నాగరాజ్ షూర్ సార్ మన ప్రతి ఎపిసోడ్లో సబ్జెక్టుగా వాడుకుంటున్నాను చాలామంది లైక్ చేసినట్టున్నారు అవును ఓకే సిట్ స్ట్రైట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ నేను చెప్పేంత వరకు కళ్ళు తెరవకండి రిలాక్స్ టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్ breathe out relax nenu oka situation cheptunanu meeru oka beach pakkana natchukuntu velthunaru chaala mandi vyaktulu beach daggara unnaru allala shabdam challani gaali వినిపిస్తోంది అలల శబ్దం చల్లని గాలి పక్కన ఒక బజ్జీల బండి కనిపించింది మిరపకాయ బజ్జీ తినాలనిపించింది బండి దగ్గరికి వెళ్ళాడు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆ బండి ఎలా ఉంది ఆ బండిలో పెట్టిన పెనం ఆ కింద ఫైర్ కొన్ని ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టిన బజ్జీలు చూస్తే స్మెల్ ఫ్రెష్గా అప్పుడే వేయించిన బజ్జీల స్మెల్ మీకు తెలుస్తోంది జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ దట్ స్మెల్ వుడ్ బీ అండ్ యూఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ స్మెల్ అండ్ యూ ఆర్డర్డ్ ఒక బజ్జీ ఇమ్మ అని అడిగారు ఆ బజ్జీలు తయారు చేసే అతను ఒక పేపర్ ప్లేట్ తీసుకుని బజ్జీని ఆ పేపర్ ప్లేట్ మీద పెట్టి కత్తితో మధ్యకు కోసాడు కోసి అక్కడే కోసి పెట్టుకున్న ఫ్రెష్ ఉల్లిపాయల్ని దాని మీద దాని మీద వేశాడు వెంటనే పక్కనున్న ఓ నిమ్మకాయని కత్తితో రెండు చక్కలుగా కోసి మీ ముందర నిమ్మకాయని పిండుతున్నాడు పిండుతూ ఉంటే ఒక్కో చుక్క పిండినప్పుడు చిన్న చిన్న తుంపర్లు నిమ్మకాయ నుంచి అలా వెదజల్లుతూ కనిపించాయి ఫ్రెష్ నిమ్మరసం ఆ బజ్జీల మీద కంటికి కనిపిస్తోంది ఈ బజ్జీలు అప్పుడే తయారు చేసినవి ఉల్లిపాయలు అప్పుడే కోసినవి వాటి మీద నిమ్మరసం పిండి అందిస్తున్నాడు దగ్గరగా ఒక్కసారి చూసి దాని షేప్ ఎలా ఉందో ఆ పేపర్ ప్లేటు పట్టుకున్నప్పుడు 
జస్ట్ ఫీల్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దట్ బజ్జీ ఒక్కసారి చేతిలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆ బరువు దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే అద్భుతమైన వాసన వెంటనే తినేయాలనిపించే కోరిక మెల్లిగా ఆ బజ్జీని తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకున్నాం జస్ట్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఎప్పటి నుంచో తినాలని అనుకుంటున్నా వేడి వేడి బజ్జీ బీచ్ పక్కన నువ్వు అనుకున్నట్టు తయారు చేసిన ఫ్రెష్ బజ్జీ చాలా ఉప్పగా కారంగా పుల్లగా అన్ని రకాలైన టేస్ట్లు జస్ట్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఎంజాయ్ తినడం అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్లేట్ పక్కన పెట్టాం వెనక్కి తిరిగితే ఒక కెమెరా నేను షూట్ చేస్తోంది ఆ కెమెరా వైపు తిరిగి నేను కౌంట్ చేస్తాను ఫైవ్ నుంచి జీరో దాకా జీరో చెప్పినప్పుడు కళ్ళు తెరవాలి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో మెల్లిగా కళ్ళు తెరండి హౌ డూ యూ ఫీల్ నీ అనుభవం ఎలా ఉంది ఫ్రాంక్లీ అండి నేను ఎంఎస్సి అక్కడ వైజాగ్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదివాను అదే బీచ్ గుర్తొచ్చింది అందుకే నాకు విజువలైజేషన్లో మొత్తం అక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ కానివ్వండి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ క్లైమేట్ మీరు చెప్పిన బజ్జీలు ఉన్నాయి చూసారా ఆ మూడు నిమ్మరసం అనగానే నోట్లో నోరు రిపోర్ట్లు అదే వచ్చేస్తాయి కదా అవన్నీ అండ్ ఆ ఫీల్తో పాటు ఫైర్ ఎప్పుడైతే కింద నుంచి పెట్టిన తర్వాత ఫైర్ స్మెల్ ఒకటి వస్తుంది మనకి అది అవన్నీ అలా తాకుతూ ఉన్నాయి అనమాట దాంతోపాటు ఆ ఫైర్ ఏదో నాకు తాకుతున్నట్టు దాని ఆ వేడి అది వాళ్ళు బజ్జీలు వేసి అతని ఫేస్ అవునవును బజ్జీల మధ్యలో కట్ చేశారు అనుకున్న అన్నప్పుడు ఆ నైఫ్ బజ్జీని మిడిల్లో కట్ చేయటం ఈ విజువలైజేషన్ అంతా క్లియర్గా చిన్న అంటే నాకు పాత రోజులు కూడా గుర్తొచ్చేసాయి అనమాట వైజాగ్ ఒంటరిగా నుంచుని వెళ్ళటం అని అంటే అప్పు అప్పుడు అదే ఉండేది ఈవినింగ్ టైంలో అలా వెళ్తూ ఉంటే చుట్టూ వాతావరణం సో ఈ విజువలైజేషన్లో మీకు తెలియకుండా నేను ఏం చేశానంటే కెమెరామెన్ను క్లోజ్గా పెట్టమని చెప్పాను ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తున్న వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ శరీరం ఎలా స్పందిస్తోంది అంటే బాడీ కూడా నిజంగా వింటున్న ప్రతి మాటని బ్రెయిన్ అర్థం చేసుకుని ఆయా పాటలకు ఎట్లా స్పందించాలో కమ్యూనికేషన్ అందిస్తుంటుంది మీరు తింటున్నారా అనగానే అది ఆ తినే ఇది ఉంటుంది చూసారా అది తగులుతుంది నాకు అంటే తెలుస్తుంది ఇది నేను ఇమేజిన్ ఇమాజిన్ చేసిన ఇమేజరీ గైడెడ్ ఇమేజరీ విజువలైజేషన్ అయితే ఆల్రెడీ పాస్ట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల నీకు ఇంకా విజువలైజ్ చేసుకోవడం చాలా అద్భుతంగా చేయడం జరిగింది చాలా క్లియర్గా చాలా క్లియర్ ఇక్కడికి నేను వెళ్ళి వచ్చినట్టే సో మన సమయాభావం వల్ల నేను చాలా షార్ట్ చేశాను బట్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఇవి మన రిజిస్టర్ అవుతే ఇప్పుడు చూడండి నవ్ ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ టైంలో యువర్ బ్రెయిన్ వాజ్ నాట్ థింకింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఎస్ యువర్ ఇన్ అ హ్యాపీ మోడ్ హ్యాపీ మోడ్ your satisfaction everything that your body and mind enjoyed yes visualization intlanti vi andistunte deeni dwara manam chaala sadinchochu manam edaina sare anukunnadi sadinch ela ela sadinchochu enti ipu konni visualization chestunappudu konni cheyavalsina vi cheyagudani untayi adi kuda telusukunte visualization professional ga perfect ga cheyochu సో నాని ఇట్లా అండి విజువలైజేషన్ అనుభవంలోకి వస్తే తప్ప దాని పవర్ ఏంటో తెలియదు అయితే ఈ విజువలైజేషన్ చేసే చేయటానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని చేయవలసినవి కొన్ని చేయకూడనివి ఒక్కసారి చూద్దాం ఉండేది చేయవలసినవి కనుక నన్ను అడిగితే కొన్ని రిలాక్స్డ్ స్టేట్లో చేయాలి ఓకే అర్జెంట్ అర్జెంటుగా భయం భయంగా నాకేదో కావాలి ఇప్పుడు బికాస్ నేను పోగొట్టుకున్నాను కాబట్టి అని చేస్తే జరగదు మైండ్ రిలాక్స్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్టేజ్లో ఉంటుంది 
సెకండ్ యూ నీడ్ టు ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు ఏం చెప్తున్నారో దాన్ని మీరు నమ్మాలి మీరు నమ్మకపోతే మీ బ్రెయిన్ ఎందుకు నమ్ముతుంది ఎస్ అది ఒక ఫిల్టర్ అడ్డం పడుతుంది థర్డ్ ప్రతి విజువలైజేషన్లో ఆల్ సెన్సెస్ని ఉపయోగించాలి ఓకే సువాసన కంటితో చూసినప్పుడు టేస్ట్ నేలిక టచ్ చేసినప్పుడు వెయిట్ నేను తెలియకుండానే ఆల్ సెన్సెస్ గురించి నేను మాట్లాడాను ఎస్ ఈ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ఆ సెన్సెస్లో అనుభవాన్ని మొత్తం అబ్జార్బ్ చేస్తాయి బ్రెయిన్కి అందిస్తాయి బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది నిజంగానే భావిస్తుంది మీకు తెలుసా ఈ కరెక్ట్ విజువలైజేషన్లో ఎవరికైనా మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి దాన్ని థమ్స్అప్గా ఫీల్ అయ్యేటట్టు చేయొచ్చు ఎన్ఎల్పి ప్రాక్టీషనర్స్ చాలామంది స్టేజ్ మీద చేసి చూపిస్తారు సో యూ ఫీల్ అయిపోయిన తర్వాత అడిగితే నువ్వేం తాగావమ్మా అంటే థమ్స్అప్ తాగాను అంటాడు ఎస్ అంటే ఏంటి అర్థం బ్రెయిన్ అది నిజంగా థమ్స్అప్ అనే అనుభవాన్ని ఇచ్చింది అవునండి సో ఇది సాధ్యం ఇది ఉంది ఎన్ఎల్పి టెక్నిక్ మీరు సంబంధించింది చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు ఐ సీన్ దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ విజువలైజ్ సో ఇవి చెయ్యాలి చెయ్యకూడని ఏంటంటే నెంబర్ వన్ యూ షుడ్ నాట్ డౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ డోంట్ డౌట్ అబౌట్ హౌ ఇది ఎట్లా సాధ్యం ఇది ఎలా అవుతుంది అని అందుకనే మనం మన సెషన్స్ కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అన్నారు అండి కదా ఎందుకంటే అప్పుడు కొంచెం లాజికల్ బ్రెయిన్ కొంచెం బాగా లోలో ఉంటుంది అప్పుడు థింకింగ్ ఏంటంటే అందుకే మన తెల్లవారుజాము కళలు నిజమవుతాయంటారా చూసారా అవును సార్ అప్పుడు ఆలోచించినవి అప్పుడు బ్రెయిన్లో రిజిస్టర్ అయినవి నిజమయ్యే అవకాశం ఉందని నమ్ముతారు ఏదేమైనా విజువలైజేషన్ అందరి అనుభవంలోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికీ ప్రయోజనం కలిగించేటట్టు చేద్దాం ఈ విజువలైజేషన్ వల్ల సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఓకే పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది తాము చెయ్యాలనుకుని చెయ్యలేని పనిలో కొంత పర్సంటేజ్ అయినా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే సాధించాలనుకున్న స్థితిని ఊహించుకోవడం ద్వారా సాధించే అవకాశాలని పెంచగలుగుతారు ఎస్ ఇన్ని రకాలైన అడ్వాంటేజెస్ కదా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మన వర్క్ షాప్లో తెలుసుకుందాం సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ అండ్ కొంతమంది సెకండ్ టైం కూడా ఎన్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిఫ్త్ నుంచి కూడా అడిగేటువంటి వాళ్ళు ఈసారి మనం చెప్పకుండా నాగరాజు ఫస్ట్ టైం అటెండ్ అయిన వాళ్ళ అనుభవాలని మనం ఆ రికార్డ్ చేసి చూపిస్తే సరిపోతుంది ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఒక్కసారి నన్ను కూడా డిపార్ట్మెంట్ వైపు తీసుకెళ్ళిపోయా మా క్యాంపస్ లో తర్వాత క్యాంపస్ పక్కనే బీచ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అక్కడ మళ్ళీ బ్యాక్ బ్యాక్ టు మెమరీస్ అంటారు చూసారు అట్లా బ్యాక్ మెమరీస్కి వెళ్ళాను బాగుంది వెరీ గుడ్ మీరు చెప్పేటప్పుడు స్మెల్ టేస్ట్ కారం అంటే అది లోపల పెట్టుకోగానే బజ్జిన్ లోపల పెట్టుకోగానే వచ్చేటువంటి ఆ సెన్సెస్ అన్నీ నేను ఒక్కసారి అలా మైండ్లో రీకలెక్ట్ చేసుకొని మరి మీరు చెప్పినప్పుడు విజువలైజేషన్లో డన్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ చాలా మంది ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు డిసెంబర్లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఎవరన్నా వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు విజువలైజేషన్ టాపిక్ మీద ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని ప్రతి ఒక్కరూ ఫాలో అయితే దానికి సంబంధించిన అంటే నేను చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్స్ కానివ్వండి లేదా మీకు ఎవరిదైనా సరే నేను చేసేటువంటి గెస్ట్లది అప్డేట్స్ కావాలనుకున్నా లేదా విజువలైజేషన్ టాపిక్ మీద నాకు ఇప్పటికీ చాలా మంది పంపించారు వాళ్ళందరికీ రిప్లేస్ వెళ్ళాయి వాళ్ళందరూ క్లాస్ ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు సో ఆ విధంగా కూడా మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు ఎన్రోల్ ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో అదొక ఆప్షన్ ఉంది అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద ఆడియన్స్ అండ్ మీకు కూడా సార్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్